আচ্ছা আজকে আমরা আরেকটা এককোষী জীব নিয়ে পড়াশোনা করব আচ্ছা তোমাদের কি কখনো আমাশয় হয়েছে আমাশয় হলে কি হয় যে মানে খুব ঘন ঘন বাথরুম হয় তারপরে আরও কত কত সমস্যা হয় মারা আম খেতে দেয় না এটা খুবই মানে যন্ত্রণাদায়ক তাই না যে আমের সিজনে আমি আম খেতে পারছি না আচ্ছা এটা কিসের জন্য হয় তোমরা জানো এটা হয় একটা এককোষী জীবের জন্য তার নাম হলো ইন্টামিপা আমরা ওইটা নিয়ে পড়াশোনা করবো আগে এটা একটু দেখে নিই এই যে সুন্দর জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ নীল রঙের এটা একটা অ্যামিবা এই জিনিসটা অনেক ছোট এবং এক কোষী মানে এটার একটাই কোষ থাকে এই একটা কোষ দিয়েই সে খাওয়া দাওয়া করে এই একটা কোষ দিয়েই বাঁচে এই একটা কোষ থেকে দুইটা কোষ হয়ে হয়ে নেয় আবার দুইটা অ্যামিবা হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এই সুন্দর জিনিসটা যদিও দেখতে অনেক সুন্দর কিন্তু আসলে আমরা জানি না এত সুন্দর কিনা এটাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোনো রকমে দেখা যায় এই অ্যামিবার অনেকগুলো মানে যদি আমরা তার দেহটা লক্ষ্য করি এখানে দেখো একটা নিউক্লিয়াস আছে একটা খাদ্য গহ্বর আছে যেটা হলো তার পেট ঠিক আছে তারপরে যে সংকোচনশীল গহ্বর আছে এটা কি করে যেন মনে করো যে অ্যামিবার ছোট হতে পারে বড় হতে পারে এর বিভিন্ন সাইজগুলো আর ডিপেন্ড করে এই সংকোচন সংকোচনশীল গহ্বরের উপর আর এটার বাইরে একটা পর্দা থাকে তোমার যেরকম চামড়া আছে এরকম অ্যামিবার একটা পর্দা থাকে আর এটা সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই ক্ষণপদ ক্ষণপদ জিনিসটা কি তোমার তো হাত আছে পা আছে পা দিয়ে তুমি চলাফেরা করতে পারো কিন্তু এই অ্যামিবা চলবে কীভাবে এর তো কোনো পা নেই তখন সে কী করে এই যে এর যে শরীরটা এটাকে একদিকে এরকম করে বাড়ায় দেয় ঠিক আছে এরকম করে পা বাড়ায় দেয় দিয়ে নে আবার এরকম সংকোচন মানে আস্তে করে সংকোচন করে করে নে আগায় যায় আবার পা বাড়ায় দেয় আবার আগায় এরকম করে করে সে সামনে যায় এটা হলো তার ক্ষণপদ যেহেতু এই পাটা স্থায়ী না মানে একবার আসছে একবার যাচ্ছে এ কারণে এটাকে ক্ষণপদ বলা হয় আচ্ছা তাহলে আমরা অ্যামিবা সম্পর্কে জানলাম এখন দেখবো অ্যামিবারই মতো আরেকটা জিনিস সেটা হলো এন্টামিবা ওই যে বলেছিলাম আমাশয় হয় এই এন্টামিবার জন্য আমাশয় হয় আমাদের আচ্ছা এটাও অ্যামিবার মতো এটাও স্বচ্ছ জেলির মতো আর এটার একটা মজার বিষয় হলো সে যখন এমনিতে মনে করে যে খাবার দাবার পাচ্ছে তখন সে খুব আরামে থাকে কিন্তু যখন দেখে প্রতিকূল পরিবেশে চলে গেছে খাবার নাই বা অনেক গরম বা অনেক ঠান্ডা সে বেঁচে থাকতে পারছে না তখন কি করে তার চারদিকে একটা শক্ত আবরণ তৈরি করে এটাকে বলা হয় সিস্ট ঠিক আছে আচ্ছা আর এটা কিভাবে বহুভাজন মানে একটা থেকে অনেকগুলো হয় সেটা জানো সেটা হয় বহুভাজন নামে একটা প্রক্রিয়া থেকে সেটা কি হয় এটার ভিতরে যে নিউক্লিয়াস থাকে সেখান থেকে ক্রোমাটিন দানাগুলো বের হয় ক্রোমাটিন দানা হলো জীবনের যে তোমার ইনফরমেশান জীবনের যে যত ধরনের দরকারি তথ্য আছে সেগুলো এই ক্রোমাটিন দানার মধ্যে থাকে সেগুলো নিজেদের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ হয় হয়ে নিয়ে এই যে ছোট ছোট স্পোর তৈরি করে স্পোর জিনিসগুলো কি এই ক্রোমাটিন তন্তুগুলোর বাইরে এরকম আবরণ তৈরি হয় এটা হলো গ্যামার একটা ছোট্ট এন্টামিবা তারপরে এই বাইরের জিনিসটা ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে এই যে অনেকগুলো ছোট ছোট স্পোর্ট থেকে অনেকগুলো এন্টামিবা বের হয় এভাবে তারা নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে কী জানলাম এন্টামিবা কি অ্যামিবা কি তারপরে এরা কী কীরকম দেখতে এবং এরা যে এককোষি এটা আমরা জানতে পারলাম আচ্ছা এখন তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন বলো তো অ্যামিবার কয়টা কোষ থাকে একটা সাড়ে সতেরোটা অনেকগুলো নাকি একটাও না আচ্ছা তোমরা ভিডিওটা একটু পজ করে চিন্তা করো চিন্তা করেছো আচ্ছা ঠিক আছে এখন বলো তো কয়টা থেকে একটা থেকে মনে হয় সাড়ে সতেরোটা থেকে সাড়ে সতেরোটা কি হয়ে থাকে এগুলো কোনো কোয়েশ্চেন হলো অনেকগুলো থাকে অনেকগুলো তো মানুষের থাকে কিন্তু অ্যামিবার কি থাকে আমরা জানি না ঠিক আচ্ছা একটাও না একটাও না কিসের বলো তো ভাইরাসের ভাইরাসের কিন্তু কোনো কোষ নেই আচ্ছা তাহলে আমিবার কয়টা কোষ থাকে আমরা জানি যে তারা এক কোষ সুতরাং এটার উত্তরটা হবে একটা ঠিক আছে